。容易，你快点放我出去！你也太看得起我了，我不过是一个丫鬟，堂堂的督军大人，怎么可能因为我放走你这个杀人犯？没错，你押错宝了。劝你还是别白费功夫了。既然你这么不重要，那你就去死。住手！朱军，他三番两次意图刺杀你，背后一定有更大的势力，不能让他走。让他走，走。出了杜军府，你打算怎么走？小红叶，你马上给我准备一辆车，快点。去办。对了，车上给我放二十根金条，一把枪，一百发子弹。一切照办。不对，小红叶，你不可能对我这么好心。当然。绝不会让你活着离开。如梦，你有没有事？小叶，去死！陈副官，你先去煎药，这里就交给我吧。哦，是。我会不会下手太重，绑得太紧了？你这点毛劲，算什么？抱歉，我知道偷走你玉佩接近凶手，你很生气，所以我向你道歉。这次是我不辨是非。错信凶手。不过幸好，你之前告诉我，在危急时刻一定要听你的命令。记性这么好。我还记得你说过，救人不是一命换一命，杜军可是忘了。我是我，你是你，你只管照做便是。下不为例，那，物归原主。我的手受伤了，你帮我放回原处。真难伺候。你在说我坏话？我哪儿敢呀、啊？你有什么不敢的？苏军，药剂好了。速度这么快？哦，我想起来了，我还有事要忙。那个如梦姑娘，哎，还要麻烦你了。啊、哦、啊！趁热喝。我不喝。你不好好养伤，小心胳膊落下残疾。一点小伤而已，不足为惧。小红叶，你不愿意喝药，不会是怕药苦吧？我堂堂督军，会害怕药苦？你放下，等药凉了，我自己会喝。